ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் எல்லா பேரும் ஒரு கஷ்டத்தோடு படிச்சுட்டு இருப்பீங்க நல்லாவே தெரியும் தயவுசெய்து அந்த எக்ஸாம் மறந்துடுங்க ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமும் தயவுசெய்து மறந்துடுங்க நம்ம இப்போ பயாலஜிக்கு எல்லா பேரும் நல்லபடியாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு தெரியும் சந்தோஷமாக படிங்க கண்டிப்பாக நமக்கு பயாலஜி எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வியூவராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதாவது ஸ்மார்ட் ஒர்க்குக்கும் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கும் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் எப்படி சென்டம் எடுக்கிறது சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் வேணும் ஹார்ட் ஒர்க்கு ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக சென்டம் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் அதுவும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயாலஜி பயாலஜி எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாகவே யூஸ் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போவோம் எப்படி வந்து பயாலஜி எக்ஸாமில் சென்டம் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் பயாலஜி எக்ஸாமில் சென்டம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே நான் என் கிளாஸில் நான் நான் வந்து மேக்ஸ் டீச்சர் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ நான் பயாலஜி போய் எக்ஸாம் பற்றி பேசுகிறேன்னா நான் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் இவங்கள்ட்ட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம் பசங்க டாப்பர்ஸ் பசங்க இவங்களுக்குலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த இதை வீடியோ வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து நம்ம சேனல் எப்பயுமே உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்மளோட ஆசை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்னென்னா பயாலஜி எக்ஸாமில் சென்டம் எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்க போகிறேன் அது வந்து நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஐடியா கொடுக்குறோம் அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் வந்து ரொம்பவே நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நான் வந்து ஸ்கூலில் நடத்தும் போது நான் ஒரு மேக்ஸ் டீச்சராக இருந்தாலும் நான் எல்லாம் சொல்லுவேன்னா பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே தனியாக ஒரு நோட் எடுத்து ஜூன் மாதமே சொல்லியிருப்பேன் நான் நோட் எடுத்து ஒன் வேர்டு நோட் பண்ணி வைங்கடா கண்டிப்பாக அது வந்து நீ வந்து இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் பிற்காலத்தில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து லெவன்த்து நீ வந்தோடனே சொல்லி போகணும் நம்ம கிளாஸில் ஆனால் யாருமே ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை லாஸ்ட் வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்துட்டு பயாலஜியில் சென்டம் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு தெரியல இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம எப்போயுமே மனசை எந்த செயலுக்கும் மனசை நம்ம விட்டு கொடுக்கவே கூடாது கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சென்டம் எடுக்க போகிறோம் அதான் நம்மளோட ஆசையும் கூட விருப்பம் கூட நம்ம சென்டம் எடுத்தே ஆகணும் அப்படி தான் என்னோடய விருப்பம் கூட ஏற்கனவே எல்லா பேருமே முப்பது மார்க் போட்டாங்க அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதில் செவன்ட்டி மார்க் தான் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்தாவே உங்களுக்கு அதாவது ஒரு அபோவ் ஃபிஃப்டி இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எடுத்தாவே உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து டீசெண்டாக மார்க் போயிடும் ஒரு எயிட்டி எயிட்டிக்கு மேலே மார்க் போயிடும் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கே கொஸ்டின் டைப்லாம் தெரியும் பாட்னியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு ஜுவாலஜியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு எட்டு ஒன் வேர்டு கொடுக்க போகிறாங்க நாலு டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் மூணு கொடுக்க போகிறாங்க ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் அவ்வளோதான் இதே தான் ஜுவாலஜிக்கு வரப்போகுது அப்போ எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் நிறையா பேர்த்துக்கு இது வரைக்கும் என்னென்னா நமக்கு பாட்டியில் பத்து லெசன் இருக்குது ஜுவாலஜியில் பன்னெண்டு லெசன் இருக்குது அப்போ எதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல் முக்கியம் பாட்டிக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கிறதா இல்லை ஜுவாலஜிக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்கிறதா அதுதான் இங்கே இருக்க பிரச்சனையே நம்ம பசங்க எல்லாமே பாட்னி ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடுவாங்க ஆனால் ஜுவாலஜியை பார்த்தாவே நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஜுவாலஜியிலேருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜுவாலஜிங்கிறது நம்ம உடம்பு பற்றி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நம்ம உடம்புல என்ன மாற்றங்கள் நடக்குது இதை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜுவாலஜி ஃபுல்லாக படிக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவே அதை நம்ம உடம்புல நடக்கிற விஷயத்தை பற்றியே நீங்கள் அதையும் புக்கையும் நம்ம உடம்புல நடக்கிற விஷயத்தையும் கம்பைன் பண்ணி படிச்சிருந்தாவே நிறைய விஷயம் நமக்கு மறக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அதை பற்றிலாம் நம்ம பேச வேணாம் இதில் வந்து பாட்னியில் வந்து எது எது முக்கியமான லெசன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் அப்புறம் லாஸ்ட் டூ லெசன் நைன்த் லெசனும் டென்த் லெசனும் இதில் க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் அப்போ அதாவது இன்சைட்லேருந்து எதில் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம வச்ச பிடிஏ கொஸ்டினையும் அப்புறம் நம்ம நடந்த கொஸ்டினையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் செ
நான் ஏற்கனவே அந்த நீங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க இப்போ ஒரு மரம் இருக்குன்னா இது வந்து தண்டு இது இலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக கோடு போட்டு எழுதாதீங்க ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் கொடுத்துட்டு கீழே வந்து ஒன் அப்படின்னா தண்டு டூ அப்படின்னா இலை அப்படின்னு சொல்லி கீழே நம்பர் கொடுத்து எழுதுனீங்கன்னா சப்போஸ் சில சில இடத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நம்ம ம மனிதனா மனிதன்னா என்னென்னா மறந்து போகும் அப்போ சப்போஸ் சில சில இடத்துல மறந்து போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அது ரொம்ப அவச வருஷமாக பேப்பர் திருத்தும் போது டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஒன்றா நம்பர் இங்கே இருக்குது ரெண்டாம் நம்பர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க செக் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் படம் மட்டும் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ரைட் போட்டுவிட்டு மார்க் போட்டுவிட்டு போயிடுவாங்க இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்குக்கு இருக்க டிஃப்ரெண்ட் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நம்ம நல்லாவே போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் பிடிஎல்லேருந்து மா வரவே இல்லை சார் அப்போ பயாலஜிக்கு வருமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிடிஏ வந்து முக்கியமானதுக்கு மட்டும் பார்த்துக்குங்க அதாவது ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பிடிஏ பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லியிருக்கேன் அதை தயவுசெய்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க உண்மையாகவே இப்போ நம்ம சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் த்ரீ மார்க்கில் அதிகமாக நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கான்செப்ட் ஓரியன்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபைவ் மார்க் கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்ச கொஸ்டின்லேருந்து வந்துடுது ஆனால் த்ரீ மார்க்கில் வந்து கான்செப்ட் ஓரியன்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதை நல்லா பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அந் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதை அட்டன் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி நீங்கள் அஞ்சு மார்க்னா அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் எழுதுனா போதும் கண்டிப்பாக அவங்க ஃபைவ் மார்க் கொடுத்தே ஆகணும் அதே மாதிரி நல்ல பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் மற்ற இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டோரி ரைட்டிங் எப்போயுமே நம்ம எழுதுவோம் அது எழுதினாலும் முக்கியமானது உங்களுக்கே தெரியும் புக்கிலேருந்து இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமான உங்களுக்கு தெரியும் அதை மட்டுமா அதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க பென்சிலால் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க இல்லாட்டி அந்த வேடை என்ன பண்ணுங்கள் பேனை வச்சு இன்னொரு தடவை கூட எழுதுங்க ரொம்ப அது வந்து என்ன இருக்கும் ஏன்னா அதை இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டாஃப் திருத்தும் போது அவங்களோட ஐ வந்து எங்கே போகுன்னா நம்ம ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது இல்லையோ ஹைலைட் பண்ணிக்கிறதுலாம் போகும் அதனால் மீதியெல்லாம் நமக்கு வாசிக்க விடாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரிக்கு எப்பயுமே நான் ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு சொன்னேன் அதாவது பேப்பர் திருத்துறவங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க சைக்காலஜி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அவங்க வந்து ஒரு கோவத்திலையோ எதுலேயோ வந்து உட்காந்தாலும் நம்ம பேப்பரை பார்த்தோன்னே நம்ம பேப்பரோட நீட்னஸ்ஸை பார்த்தோன்னே அவங்க என்ன ஆயிரணும் ஒரு க நம்ம பேப்பர் ஆகா நல்லா படிக்கிற பையன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மார்க் எடுக்கிறது இல்லாமல் நமக்கு பின்னாடி வர ஒரு பத்து பேருக்கு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அவங்க மைண்டை மாற்றி கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக மார்க் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த ஒரு ஸ்டாஃபுமே நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே எந்த ஸ்டாஃபுமே நமக்கு பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ண வரமாட்டாங்க அதனால் தைரியமாக நீங்கள் எழுதுங்க அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி இப்போயும் நினச்சிட்ருக்காங்க எல்லா பேரும் பாஸ் பண்ணிடுவீங்க ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் இப்போயும் நான் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு மார்க் நம்மளால் எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாதா ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அதை நினச்சிட்ருக்காங்க இப்போ கண்டிப்பாக பயாலஜி எக்ஸாம் வெள்ளிக்கிழமை நல்லபடியாக எழுதுங்க இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்க போகுது கண்டிப்பாக எல்லா பேருமே ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்ல போகிறீங்க ஜுவாலஜிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போனீங்க ஜுவாலஜியே கொஞ்சம் தயவுசெய்து ஜுவாலஜி தானே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து விட்டுறாதீங்க உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்து நம்ம வந்து பேப்பர் பர்சன்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நான் இதில் பயாலஜியில் வந்து பேப்பர் பர்சன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து நம்ம சேனல் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் டுவெல்த் முடிச்சோன்னே நான் உங்கள் கூடயே தான் இருக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நீங்கள் நம்ம நம்ம எல்லாத்துக்குமே நான் உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டாக கூட பார்க்கல வி ஆல் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அப்போ அதனால் நான் என் ஃப்ரெண்டை வந்து நான் ஒரு நல்ல ஸ்டேஜ் கொண்டு போய் நினைக்க கொண்டு போய் விடணும்னு தான் நான் நினைப்பேனே தவிர கெடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போது உங்கள் லைஃபுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மோட்டிவேஷனை நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் நீங்கள் நல்ல ஸ்டேஜுக்கு போனோன்னே கண்டிப்பாக என்னைய